，日本首相任职后的首次访美行程，历来受到外界高度关注。由于疫情、俄乌冲突等多重因素影响，安田文雄宣誓就职一年多后才正式访美。外界认为，他与拜登发表的联合声明具有指标性意义，展现新一届日本政府高度迎合美国印太战略。更值得警惕的是，美日联合声明还渲染中国威胁，中方批评美日这是要把新冷战思维引入亚太。美国总统拜登十三号在白宫与来访的日本首相岸田文雄举行会晤，两人会谈焦点之一是寻求深化美日同盟。拜登重申，美国全力支持日本访问。Let me crystal clear: the United States is fully, thoroughly, completely committed to the alliance, and more importantly, to Japan's defense. Working closely on tech and economic issues, including the Indo-Pacific Economic Framework. 岸田文雄声称，美日两国的安全正受到罕见挑战。あの今日米アリオ国は、勝ってないほどの厳しいそして複雑な安全保障環境の中にあります。安田文雄说，日本制定新国家安全战略，未来五年大幅扩大国防开支，提升至占国内生产总值百分之二，有力提升美日同盟的震慑和应对能力。又称将会购买美国的战斧巡航导弹。白宫网站发布的新闻稿称，拜登对日本强化防卫力表示赞赏，称其发挥了大胆的领导作用。此访也是安田文雄二零二一年十月当选日本首相以来首次访问美国，但双方在会后并未举行联合记者。会也没有在会晤前回答记者提问。日本《每日新闻》分析称，这可能是因为拜登近日被曝光机密文件门，他回避在记者会上露面。根据会后发表的美日联合声明，双方强调了在地区安全和经济两大领域加强合作的立场。美日在联合声明中也大肆攻击中国，贼喊捉贼，渲染称中国所谓不符合国际秩序的行为，令印太地区面临越来越多挑战。声明还老调重弹，声称维护台湾海峡和平与稳定的重要性，敦促和平解决两岸问题。美日首脑会谈呢，毫无疑问就是呢。向中国释放强硬信号，表明呢他们在战略上一致，战术层面的加强协调，来针对台海地区未来的局势做出全面的应对、全面的准备。岸田文雄这次访美议程针对中国的意味浓厚，到处渲染中国威胁。在约翰霍普金斯大学保罗·尼采高等国际研究院发表演讲中，岸田再次系统性阐述日本加强应对中国的举措，还呼吁欧洲和美日在对华建立关系上要团结一致。就在几周前，日本以地区威胁为借口，进行了包括提升军费开支、发展反击能力在内的大规模军事改革。值得注意的是，岸田拜会拜登只是这次日本对美国外交攻势的最后一环。在他抵达华盛顿之前两天，美日外长防长二加二会谈就已经在华盛顿举行。日本经济新闻注意到，美日本轮二加二会谈虽然也有两国外长参与，但明显偏重军事，甚至没有提及与中国等国进行对话的应有方式，极度轻视外交的作用。美日二加二会谈主要讨论的议题包括，驻冲绳美国海军陆战队将创建一支两千人规模的快速反应部队——滨海作战团；同时，日本陆上自卫队也在冲绳组建一支三千人规模的快速反应部队，两支部队将实施统一指挥和统一运营。另外，驻冲绳美军加手大武器弹药库向日本自卫队开放共同使用。有舆论认为，这是美日军事合作的全新模式，提升了指挥效率，将之前各自为政的。美日双方撮合成了一支联军。呃，通过日美最近的二加二会谈和首脑会谈，可以表明，美国要对驻冲绳的海军陆战队，呃，进行了改造。这个改造呢，应该是使它呢，将来更适应于实战化的能力，同时呢，要建立尖刀部队。所以呢。我们可以看到，他们呢在针对中国方面战略层面达成了一致，在战术层面也达成一致。日本经济新闻社论指出，岸田此次访美标志着美日同盟正在发生巨大变化。以往美国作为矛，主要负责进攻；而日本作为盾，主要负责后勤。现在日本开始向进攻转变，而推动这一转变是美国主动为之。现在日本也将成为矛的一部分。日本经济新闻认为，这将损害地区稳定。
。实际上，日本正在大力发展的所谓对敌导弹基地的反击能力，本质上属于进攻能力。清华大学国际关系学系教授刘江勇认为，由钝转为矛就是日本战略调整的主要特点。所谓矛，就是打击能力。以往日本专守防卫，军事上依靠美国的核保护伞。现在做出调整之后，日本就要自己上手了。在一些领域，比如说钓鱼岛，甚至可能它还会在美国之前上手。刘江勇进而分析认为，台湾海峡钓鱼岛对美国来说距离遥远，但对日本来说却很近。这也是为什么日方多次说台海有事就是日本有事的原因之一。日本现在已经发挥着十分负面的作用，主动去带节奏，而不只是美国的追随者。大幅度实现军费的上涨，向北约国家看齐。那他这个百分之二一下子呢，就使他将来会成为。除了美国之外，超越其他北约国家最强大的一个军事力量存在。那这个军事力量的存在呢，将要改变东亚地区的战略平衡。中国呢不得不进行应对。在经济领域，美日二加二决定强化以半导体技术与设备为主的先进技术对出口中国的管控，构建所谓新的国际产业链。不过，日本朝日新闻认为，由于涉及重大经济利益，在限制向中国出口半导体的问题上，美日很难达成具体结果。有数据显示，去年日本的半导体装备出口萎缩了五个百分点，为近年来罕见的下滑。原因是美国的胁迫行。为扰乱了全球半导体产业链，但有日本媒体注意到，近期美方施压的重点转向了用于人工智能等领域的高性能半导体。美方认为这些芯片对发展先进的军事武器至关重要，因而施压盟友，禁止他们对中国出口相关半导体制成品及装备。路透社援引一位美国政府高官报道称，会谈还有可能讨论维持美日的技术优势的重要性等议题。美方的逻辑是，禁止对华出口就是保护美日的先进技术。对此，岸田文雄有可能对美方措施表示理解，但是日本可以在多大程度上配合美国，仍处于不确定的阶段。此外，日方人士透露，日方还有一个盘算，是想趁此向美国要价，希望美国进一步开放市场或转让技术，以弥补制裁中国。对日本产业链造成的损害。有观察指出，日本自二零二一年以来，半导体对华出口赶上汽车出口额。一旦日本政府配合美方打压中国芯片产业的胁迫行为，日本企业将损失惨重。而且，中方反制工具箱里的工具还很多。无论是美国还是日本，他们呢，呃，这两年呢，一个重要的营谋就是呢。要和中国供应链脱钩，所谓和中国的供应链脱钩，就是呢，让重要的战略资源、重要的设备、呃，重要的经济产品，不再依赖中国的供应。同时呢，要严密防范他们的高新技术流向中国。所以呢，这就是在高新技术领域和中国全面脱钩的。呃，这样一次会谈，全面脱钩的一种安排。外交部发言人汪文斌十三号表示，亚太是和平发展的高地，不是地缘政治的决斗场。亚太国家支持公道，反对霸道，期盼合作，反对对抗，追求真正的多边主义，反对挑动阵营对抗的小圈子。我们敦促美日摒弃冷战思维和意识形态偏见，停止制造假想敌，停止将新冷战思维引入亚太地区。不要做搅乱亚太稳定的逆流祸水。好，相关话题马上来连线特约评论员张思南。张先生你好。美日首脑会晤后发表联合宣言，声称中国的国家行为不符合以规则为基础的国际秩序，是所谓印太区域日益增长的挑战之一。那对此您怎么看？日本是铁了心要为美国火中取栗，以自己的国运保美国千秋万世吗？其实也不尽然。从日本的角度来看，我们要认识到一点，那就是日本还不是一个政治、军事正常化的国家。日本的领土上还有着超过五万人的美国驻军，这意味着日本在涉华问题上难以回避美国的影响。无论日本愿不愿意撬动或者说依附美国这个东亚之外的域外国家，都是日本在与中国进行博弈时绕不开的选择。换言之，安田此次访美的某些表态。究竟多大程度上属于日本自身国家利益的具象化，还是属于被美国集结后不得已而为之的选择？中方有必要谨慎看待。事实上，自二战以来的日本战略选择已经很明白了。
，美国始终为日本赋予了一个对抗性的角色。从冷战时期的遏制苏联第一线，到亚太再平衡战略之后，被要求在遏制中国上分担更大的责任。但日本不可能不知道，这个对抗性的角色在美国的西太平洋战略中，注定是随时可牺牲的战略屏障。日本距离美国西海岸超过八千八百公里，而日本距离亚洲大陆最近处仅有不到五十公里。一旦东亚生变，日本完全脱不开身。这是我为什么说，只要岸田不傻，就不会为美国的战略利益赌上自己的国运。二战结束之后，日本从不对所谓承担西太平洋的防务责任表现出过任何兴趣。自吉田茂首相到中曾根内阁，哪怕是积极配合美国反恐战争，如小泉政府。日本始终坚持拒绝与美国武力一体化的底线，反过来还要求美国承担起保卫日本的责任。历届日本政府完全看得清美国的那点小九九。但随着中美间国力此消彼长的变化和美国对中国崛起的不安逐渐加深，拜登政府必然会以更加强硬的态度要求日本履行遏制中国的所谓责任。留给日本的对华问题，乃至是整个东亚事务之中的空间，必然越来越小。这就是为什么我们看到，从2021年4月菅义伟访美到2023年1月岸田此次会见拜登，日本在对华态度方面明显趋于消极，尤其是在岸田上任之后，这个速度是非常快的。嗯，那我们也看到日本正在快速军事松绑。那您认为这是美方受益，还是日本的顺势而为呢？这是个好问题。我刚才提到，美国在对日本施压，强迫日本承担遏制中国的所谓战略职责，但很明显，美方的步步紧逼也给予了日本一个逆转美日间不平衡关系的契机。日本正在和美国互相利用。美国地缘政治学者罗伯特·卡普兰曾经提出过这么一个观点：中美西太平洋的博弈，时间在中国这一边。为什么呢？卡普兰认为，只要当前中美经济军事发展态势不变，中国的西太平洋硬实力部署的积累迟早会超越美国。卡普兰就以海军新下水的战舰为例，他指，即便美军能做到解放军的两倍，由于美国要全球部署，而中国只需要集结在西太平洋上，在未来某个时间点，美国的决策者为了维持战略安全。将不得不后撤前沿部署的军事力量，以求得两边的实力密度均衡，这样也就为西太平洋的地缘秩序调整留出必要的权力真空。而日本方面也完全清楚这一点，并利用中美之间的局域把自己卖了个好价钱。朝日新闻曾言，美国已经不具备以往的国力了，因此中国越可怕，制衡中国的要求就越高。而如果美国自己无力下场，那也就放松日本脖子上的绳索了。这就是为什么过去十数年间，日本政府在描述中国威胁论方面始终乐此不疲。可以说，这就是日本国家性格中的精明之处，但也是让日本一路走到今天的悲剧所在。自明治维新以来，日本可谓是只有战术而没有战略，通过搅弄中美之间的对抗来为自己谋取利益，的确棋高一招。但中美之间的博弈对抗不可能永远持续下去，迟早中美两国会进入一种新型的大国关系，而无论结果如何，届时日本都将为自己曾经的战略投机而付出惨重代价。好，谢谢张思南先生在线和我们分享您的观点。谢谢。好，来关注半岛局势。尹锡月就任韩国总统后，半岛局势螺旋升级。十一号，尹锡月的韩国也可自主拥和说法引爆韩国舆论。然而，美国隔天就紧急发声明灭火。与此同时，美韩近期进行了大规模的涉核演习，假想美韩联军攻占了朝鲜的核武库，进一步强化了美国对韩国的核保护伞。韩国总统尹锡月十一号在一场简报会上声称，如果朝核问题进一步升级，韩国有可能要求美国在朝鲜半岛重新部署核武器，或者部署自己的核武器。他声称，如果发生这种情况，凭借韩国的科学技术，我们也可以在短时间内拥有核武器。
。尹锡悦这番韩国自主拥核的言论立即引发舆论高度关注。冷战期间，美国提出核保护伞概念，为韩国、日本、澳大利亚以及北约的一些国家提供核保护，其中对韩国的核保护始于一九五三年。这同时意味着美国不允许韩国自主拥有核武器。在尹锡悦惊人言论的次日，美国五角大楼发言人就表示反对韩国自主拥核，但也没有批评韩方。而是声称美国仍随时准备根据其延伸威慑来威慑和反击任何可能针对韩国的侵略，实际上是重申了美国对韩国的核保护伞。美国白宫国家安全委员会战略沟通协调员约翰·科比也强调，拜登总统已承诺将实现朝鲜半岛完全无核化，这一承诺没有变化，并将重点置于加强延伸威慑之上。另据韩国朝鲜日报报道，在十二号首尔召开的一场非公开美韩外交安保问题研讨会上，美方人士认为，韩国总统的相关言论令美方困惑，认为尹锡月对美国延伸威慑的信任度如此之低。如果在核武装问题上发生分歧，那么美韩的同盟关系将会变得愈发紧张。在美方反对之后，韩国总统室发言人也出来紧急灭火，解释尹锡月所指的拥核可能性只是理论上的。一旦韩国拥核，那么朝韩应该说爆发冲突的可能性会更大，可能会演化成一场核冲突。我想这会对美国的这个在本地区的利益，包括人员，会有直接的这样一个伤害。美国呢，实际上对韩的这样一个同盟关系，主要是一个安全方面的保护。哎，如果说，哎，韩国有了核武器，我相信啊。美韩同盟呢将不复存在。实际上，近几十年来，韩国社会不断出现呼吁核武器的声音。近日有调查显示，有约百分之七十的韩国人支持自主拥核。分析指出，尹锡月的自主拥核说就是在迎合这些人，但此举受到美国高度警惕。美国《纽约时报》十二号报道指出，这是三十年来韩国总统首次正式提到用核武器武装国家。韩国国内有学者则称，尹总统的言论可能成为韩国国家安全史上的一个分水岭时刻，可能会改变应对朝鲜核威胁的观念。实际上，尹锡月本人多次表达支持部署核武器的想法。在他参选总统起，他就派出政策协商代表团赴美，游说美国常务副国务卿舍曼，声称韩方强烈要求美国在韩部署战略轰炸机、核动力航母、核潜艇等大规模杀伤性武器，以应对来自北方的威胁。尹锡月当时还表示，希望比照北约形式安排韩军接受发生冲突时使用美国核武器的训练，但这些韩国单方面的想法都遭到美国拒绝。但另外界震惊的是，现在尹锡月直接抛出韩国自主拥有核武器的大胆想法。上世纪七十年代，时任韩国总统朴正熙就启动过一项秘密的核武器开发计划，但迫于美国反对而放弃。分析指出，韩国想要自主拥核，从技术上来看是不切实际的。虽然该国的核电产业较为完善，但不意味着韩国具有尹锡月所说的快速开发核武器的能力。韩国媒体也认为，即使尹锡月想开发核武，也不可能在他的任期内完成。更重要的是，韩国是不扩散核武器条约签署国，自主拥核将使韩国遭到国际社会唾弃。韩联社认为，现任总统提及自主拥核的情况极其罕见，在国际社会普遍维护国际核不扩散体系的情况下，自主拥核恐招致国际制裁，造成韩国在政治、外交、经济上面临孤立。他是 NPT 的这个成员。哎，他又号称在国际上非常负责任的这样一个国家，又刚出台了所谓的印太战略，讲自由啊、和平啊、安全啊。那么他退出来，我想表明他显然不是这样一个负责任的国家。韩国呢，他目前的政策呢，仍然是致力于朝鲜半岛的五核化。哎，他想方设法要推进，哎，朝鲜弃核。那么，假如说你拥核了，你都毫无让朝鲜哎弃核的这样一个基础，道义基础。外界注意到，美方实际上在行动中支持了尹锡月希望在核武方面与美国捆绑的强烈意愿。二号，韩国联合参谋本部成立核与大规模杀伤性武器应对本部，这是韩军指挥系统内部的第五个独立机构，强化了核武应对能力。而在这个机构成立之后一周，韩美双方就举行了涉核的大规模演习。韩国国防日报报道，从一月九日至十三日，韩国陆军首都机械化步兵师闪电旅和韩。美联合师斯特瑞克旅等部队举行严冬协同军事演习，该演习以模拟攻占朝鲜。
点的大规模杀伤性武器库为主要内容，强化延伸威慑态势。此次演习共有一千两百多名官兵和一百五十八台轨道装备参加，载着官兵的装甲车发现假想敌军的大规模杀伤性武器储藏设施后，韩美官兵在互相掩护下进入设施内部歼灭敌人。生化防御部队利用专业设备对大规模杀伤性武器和危险化学物质进行探测和处理。此外，韩国国防部长官李钟燮透露，韩美今年二月还将首次以军对军的形式，运用延伸威慑手段举行针对朝鲜核威胁的兵棋推演。五月还将再次举行。韩美的这样一个对朝的政策，也会让朝鲜感觉更不安全，难以就是说去放弃目前的强对强，或者是说。呃，发展核岛这样一个政策更难以和，呃，韩美进行对话。值得注意的是，近期尹锡月政府准备重启萨德部署，受到舆论高度关注。韩国国防部发言人全和奎十号表示，正在编制庆尚北道兴州郡的驻韩美军萨德反岛基地的环境评估报告草案，并将就此征求公众意见，之后将继续履行磋商等所需程序。韩方预计在三月内完成评估，届时将走完萨德在韩政。正式部署所需程序。深圳卫视注意到，尹锡月政府从成立初期就声称要让萨德基地正常化，并加快推进环境影响评估、二次工地、运送人力和装备等工作。萨德部署问题此前曾被文在寅政府实际上冻结，但在其卸任前夕，韩国外交部与由驻韩美军指挥官组成的驻韩美军地位协定联合委员会签署工地文件，韩方据此为萨德基地向美方再提供军。军事用地四十万平方米，但继续推进萨德部署违反了中韩去年达成的共识。去年八月九号，王毅在山东青岛同来华访问的韩国外长朴振举行会谈时，双方也就萨德问题深入交换了意见，阐述了各自立场，认为应重视彼此安全关切，努力予以妥善处理，不使其成为影响两国关系的绊脚石。中国外交部发言人汪文斌十三号表示，中方密切关注韩方涉萨德问题动向，与韩方保持沟通。希望韩方按照去年八月王毅国务委员和朴正外长在青岛会晤时就萨德问题达成的共识，继续妥善处理和管控好这一问题。不使其成为影响两国关系发展的绊脚石。二零一六年九月，时任的韩国总统朴槿惠政府不顾中国多次反对，执意批准美国在韩部署萨德反导系统。虽然韩方声称这套系统是为了防御朝鲜，但萨德系统所装备的 X 波段雷达最大探测距离达三千公里，可覆盖中国东部、中部地区，严重损害中国的战略利益，危害了中国的国家安全。文在寅政府时期对中国做出了“三不一线”承诺，即不与美日发展三方军事同盟，不加入美国反导体系，不追加部署萨德，限制现有萨德系统，避免损害中国利益。尹锡月政府上台之后呢，在所谓的印太战略的这样一个框架下呢，又再次的，呃，那么掀起了这样一个事儿，而且要快速的推进。我觉得这个本质就在于说，尹锡月政府的对美政策，他从实用主义的角度。他认为说，我的全球的这样一个枢纽国家，这样一个新时期韩国的一个大国地位，需要靠与美国的同盟关系，在美国的帮助下才能实现。哎，所以呢，在美国强调价值观外交的背景下，他也强调价值，哎，那么以价值观作为基础，哎、所以呢，双方加强了这样一个配合。好，下话题马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。韩国总统尹锡月表示，假如朝鲜核威胁或挑衅行为进一步升级，韩国就应发展自己的核武，或是要求美国重新在韩国部署核武器。那对此您怎么看？我个人认为，尹锡月是在虚张声势。朝鲜可以制造出自己的核武器，但是韩国却不行。这并不是怀疑说韩国不具备这样的技术，而是韩国承担不起因此而产生的政治、经济以及军事后果。首先，我们知道。朝鲜不顾国际社会反对，执意研发核武器的后果是什么？它遭到了国际社会，尤其是西方社会长期的孤立、围堵与军事威胁。韩国不仅是不扩展核武器条约的签署国，而且韩国还在一九九一年与朝鲜签署了一项联合声明，同意不试验、制造、生产、接收、拥有、储备、部署或者使用核武器。假如韩国也这样做，那他不仅在反对朝鲜拥核上将会失去道义上的制高点
，而且同样会面临着来自国际社会的外交孤立与经济制裁，甚至是连美韩军事同盟关系都有可能保不住。这对于经济上已经完全融入全球化、军事上依赖美国保护的韩国来说，是完全无法想象的事情。其次，假如韩国真的这样做了，那一定会导致区内的军事军备竞赛完全失控，日本马上就会步其后尘，跟着拥有核武器，这就势必会引起中俄两国的强烈反弹，并采取相应的措施来反制，那亚太局势将会重新回到冷战格局。所以我认为啊，假如韩国真的要这样做，美国一定会出手阻止。要知道，过去几十年来。美国曾经先后阻止过韩国、日本等国家以及台湾地区研发自己的核武器，在这一点上，我们不要怀疑美国的决心。嗯，既然无法研发自己的核武器，那韩国要求美国在其境内部署战术核武器，您认为是否可行呢？我认为完全没有这个必要性。首先，虽然在上世纪九十年代初，美国从韩国撤出了核武器，但是由于美韩军事同盟的存在。再加上美国仍然是这个世界上最为强大的核武国家，韩国始终是被美国的核保护伞笼罩着的。而且，假设朝鲜使用了核武器，美国要对朝鲜进行核报复，也用不着在韩国境内部署核武器。他们完全可以从美国本土用远程导弹，和从美国太平洋岛上军事基地关岛用战略轰炸机来进行远距离的打击。其次，退一万步来讲。就算是如韩国所担心的那样，朝鲜对韩国进行了核打击，美韩既不用，也不敢对朝鲜进行核报复。不用的原因，是因为光是凭借着美韩强大的常规军事力量，就可以完成对朝鲜的打击与报复。不敢的原因，是因为即使朝鲜动用了核武器，对韩国民众造成了重大伤害，美韩也不能对朝鲜境内进行核还击。这样做打击的就不是朝鲜政权，而是朝鲜无辜的老百姓。大家可以试想一下，当年美国在广岛和长崎投下两颗原子弹，虽然有它的合理性，但是它所带来的道义、伤痛与压力却至今仍然存在。在这种情况下，美国还会贸然动用核武核武力量吗？除了缺乏这样做的必要性之外，我认为美国也不敢重新在韩国境内部署战术核武器。因为这些年来，美国一直在国际社会带头倡导防止核扩散。一旦在韩国部署战术核武器，也就意味着美国的道德高地与号召力也要丢失了。这对于全球防止核扩散体系来讲，将会是一场灾难。这个点，我觉得美国还是会要的。尹锡悦反复强调，朝鲜核威胁与挑衅行为在进一步升级。那这是不是意味着半岛真的存在着爆发核战争的风险？我认为这一判断不是在危言耸听，就是在杞人忧天。自从在二战期间，美国对日本投下两颗原子弹之后，虽然全世界已经有那么多国家拥有了核武器，但是却没有一个国家敢于再轻易动用核武器。人类的核战争。打不起来，这背后的原因就在于，这些国家发展核武器的目的，其实都是为了自保，而不是为了主动进攻。在这一方面，朝鲜也不例外。它是因为自己的政权和意识形态，甚至是自身的生存，受到了美日韩的严重威胁，才发展核武的。那么，在这种情况下，我们就可能给朝鲜下个基本的判断，那就是朝鲜发展核武器是为了实现政权的自保。一旦朝鲜轻易动用了核武器，那结局就会完全走向反面，朝鲜将无法实现正确的自保。因此啊，朝鲜不到万不得已的情况下不会使用核武器，而这种现象也就反过来给美日美日韩呐、啊、带来了一个启示，那就是在给朝鲜施加政治、经济与军事压力的时候，必须要拿捏好其中的分寸，不能够过度。一旦过度，让朝鲜觉得自身生存无法得到保障的时候，那就有可能不计后果、孤注一掷地发动核攻击。嗯，既然无法自行研发核武器，也不能引进美国的战术核武器，那韩国总统尹锡悦为什么要发出这种惊人之语呢？我认为尹锡悦在明知做不到的情况下，仍然要说出来，应该是基于这么几个目的：第一个是想要以这种激进言论来安抚韩国国内的民心。
，因为去年底朝鲜多架无人机飞入韩国领空，甚至是闯入总统府上空事件，给韩国国内民众制造了极大的恐慌。韩国国内赞成拥和自保的民意也因此飙升到了七成。在这种情况下，尹锡悦做出顺应民意的表态是合理的。第二，最近一段时间以来，尤其是尹锡悦上任以来，有关朝鲜将要进行第七次核试的传闻可谓是甚嚣尘上。在这种情况下，尹锡悦发出这种言论，不排除一方面是讲给朝鲜听的，以警告朝鲜不要进行第七次核试；另外一方面，这是讲给不希望看到地区核武器。进一步扩散的中俄两国听的，希望中俄两国可以出面制止朝鲜这样做。第三，我认为更为关键性的还是在讲给美国听，或者说是在向美国撒娇，要求拜登政府能够替韩国出头，在阻止朝鲜军事威慑方面拿出更加强硬的态度来。尤其是下个月，美韩军事委员会将商讨美国对韩国提供核延伸保护的问题。尹锡悦在这个时候提前放出狠话，其实就是要逼迫拜登政府，在对韩国核延伸保护问题上做出更加明快的决策，甚至是拿出具体的行动来。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。台空军一名军官近日高调披露，他曾赴欧洲参加北约的交流项目。此事引爆岛内舆论，因为这是首度有台军现役当事人证实曾赴北约交流，而且相关项目已经持续了六年。更耐人寻味的是，台军公布此事的时机。北约近年来明目张胆加大插手台海局势的力度，释放哪些危险信号？来看报道。台防务部门十一号邀请多家媒体前往位于台湾地区北部的新竹空军基地，了解台军方的运作情况。期间，台空军第四九九联队第四十二作战队副队长吴邦彦主动向媒体透露，他曾赴意大利罗马参加北约防务学院的交流项目。台湾常态性的一个交流班次，变化为期六个月的课程里面的话，就最主要是以呃北约的成员国，然后还有他们的伙伴国的派训学员一同一同参加课程。吴邦彦称，学员之间的交流主要围绕国际局势和地区局势，以增进互相了解，但不涉及专业军事训练。他还补充说，根据台防务部门的政策，每年都会有一名官员被派往该学院参加这一课程。该项目已实施近六年。台媒指出，吴邦彦的这一公开表态颇为罕见，因为这是台军官赴北约进行交流首度得到证实。台湾联合新闻网指出，吴邦彦参加的北约防务学院战略研究班始于二零。一六年，但初期以姿态性为主，级别低，时间短，仅约半年，台军方也不太重视。但二零一八年之后，北约防务学院升级课程，为台军提供将官级别演习班，参与者与各国军队高级将领共同受训，课程也相应升级，包括高层拜会、名人演讲、小组讨论与参访等。台军方将这项高级课程的参与者信息列为机密，不对外公布。但深圳卫视注意到，这些被台军视为秘密的信息，实际上在北约防务学院官方网站上都进行了公布。记者查阅发现，台军首位进入这个高级将领研习班交流学习的是陆军第八军团前副指挥官郭立生，他是2018年的学员。此前一年，郭立生还曾赴英参加北约军事院校院长年会。另外，北约防务学院官方网站还发。不过，曾经担任蔡英文办公室侍卫长，如今是台湾地区防务院校领导的张杰，参与北约军事院校院长年会的照片，可见台湾地区与北约早已有固定联系交流管道。台湾和北约虽然在这个涉外事务这个部分是没有任何关系，哎，特别是官方的关系，在这种军事上其实交流时有所闻，特别是大家非常清楚，台湾有向法国采购六十架幻象战机。而幻象战机这个相关的计划里面，就所谓人员训练计划，而且也比较特别，就是二零一二年的时候，曾有一位台湾的飞官在法国失事，才把这样的一个人员交流计划浮上台面。但这次我们所了解，就是这位飞官他参加并非这种军事上的交流。
，而是属于一个学术交流的一个活动。耐人寻味的是，台军方为何选择此时公开证实军官赴北约进行交流一事？外界注意到，就在一周之前，前北约秘书长拉斯穆森刚刚窜访台湾，曾任丹麦首相的拉斯穆森于二零零九年至二零一四年担任北约秘书长一职。这次窜台，除了顶着北约前领导人的名号之外，他还有另一重身份——臭名昭著的丹麦民主联盟基金会创办人。丹麦民主联盟基金会每年都会作为主要投资者举办活动。二零一九年被中国大陆列为台独顽固分子的台外事部门负责人吴钊燮就曾受邀发言。两年后，蔡英文以及在逃的乱港分子罗冠聪也应邀出席。丹麦民主联盟基金会为了捞金，长期打着民主的幌子举办活动，邀请台独、港独分子，不断损害中方主权和利益，恶意传播谎言和虚假信息。已于二零二一年三月被。被中国大陆实施制裁。拉斯穆森近日接受英国《金融时报》采访时，扬言北约和欧洲国家应与台军方在欧洲领土上举行联合训练和演习，加强军事交流联系。他还危言耸听称，应做好台海开战的准备，美西方应当立刻向台当局提供武器，以此来所谓警告中国大陆。对此，有观察指出，拉斯穆森卸任北约秘书长已近九年，其影响力早已无法与现任北约秘书长相比。在这种情况下，拉斯穆森窜访台湾，只能代表自己所在的小组织，既不表明北约在台湾问题上有任何新的政策性逆转，也不意味着北约在军事上将要支持台湾。所以，拉斯穆森的话掀不起大浪，也绝不会对台海局势产生任何影响。你支持台湾到底要给予台湾什么样的一个实质的帮助？其实针对这些细节，那都没有，那更多是鼓吹一种意识形态之争。也因此，在台湾有人就认为他的论调和之前美国好几位政治人物在台湾所鼓吹这种，呃，内容其实非常非常的相似。但这样的内容对于台湾或者整个。台海周边的一个稳定和安全，到底有什么实质的作用？这个又是一个打嘴炮。值得警惕的是，去年六月，北约马德里峰会公布了新战略概念文件《北约二零二二战略概念》，明确了北约未来十年的核心任务。观察指出，这份文件配合美国印太战略的意图明显。其中备受关注的是，文件声称要打造全球化的北约，并首次将中国以系统性挑战之名登记在册，公然。渲染中国所谓危害北约安全，分析认为，北约此举形成了冷战结束后新一次转型，意味着未来的北约可能不会仅仅满足于在周边扩大干预，还极有可能追随美国将触手伸至印太地区，释放了极其危险的信号。在这份纲领性文件的指导下，北约曾于去年九月首次召开专门讨论台湾问题的会议。英国金融时报当时披露，北约成员国代表在会上交换了关于台湾现有危。威胁的最新情报，以及探讨了台海任何冲突可能对北约成员国造成的威胁和后果。传统小年一到，这年就算来了。从今天开始，准备好拥抱崭新的一年吧。感谢收看今天的直播港澳台，再见。